Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Wissen Sie, was Chauvinismus ist? Also das ist jetzt nicht eine männerfeindliche Sendung oder eine frauenfeindliche, was Sie wollen. Nee, nee, wenn Sie im Duden nachschlagen, dann steht unter Chauvinismus, das ist der Glaube an die Überlegenheit der eigenen Gruppe. Ja, und wir Naturwissenschaftler haben natürlich auch einen Chauvinismus, nämlich den sogenannten Naturgesetz-Chauvinismus. Nämlich die Vorstellung, dass die Naturgesetze, die wir hier von der Erde kennen, überall im Universum die gleichen sind. Und ich will Ihnen mal heute was erzählen über ein ganz wichtiges Beispiel von diesem Chauvinismus, wie weit der trägt und wann er irgendwann anfängt und wird ein bisschen stinkig. Es geht um die Vorgänge zu einer Zeit, als es noch nichts gab außer Materie. Also mit anderen Worten, es geht um die Frage, was war in den ersten drei Minuten? Also was ist die Physik in den ersten drei Minuten nach der Entstehung des Universums? Was hat sich da abgespielt? Und was können wir überhaupt davon wissen? Ja? Gibt es irgendwelche Hinweise darüber? Ja? Und Sie werden lachen. Es gibt. Der wichtigste Hinweis für das, was in den ersten drei Minuten sich abgespielt hat, sind wir selbst. Ja, weil wir bestehen ja zum großen Teil aus Wasser. Ne? <lacht> Nein, natürlich nicht. Nicht nur, aber... Und in Wasser ist ja Wasserstoff drin. H. Hydrogen. Das ist ein Wasserstoffatom, ist im Prinzip nur ein Proton, schweres Proton. Und um dieses Proton herum saust ein Elektron. Und dieser Wasserstoff, der ist nach nur 20 Sekunden nach dem Big Bang entstanden. Woher wir das so genau wissen? Naja, weil wir Chauvinisten sind. Weil wir extrapolieren aus den Gesetzen, die wir im Labor bei unseren Experimenten finden, auf die Zustände im frühen Universum. Also gut, fangen wir von vorne an. Der Big Bang, den haben wir hinter uns. Das war ja der Tag ohne gestern. Ne? Dann gibt es, äh, den, der ist also erledigt. Und jetzt tut das Universum etwas, äh, was wir in seinen Innersten noch nicht so ganz verstehen, aber uns, wir haben eine Ahnung davon. Das Universum expandiert, es fliegt auseinander. Also eine unglaubliche Wucht an Energie am Anfang führt dazu, dass alles, was ist, auseinanderfliegt. Na gut, also... Wenn was auseinanderfliegt, dann weiß der Physiker, das weiß er aus dem Labor, wenn Gas auseinanderstrebt, dann wird es kühler. Also aus einem Zustand der größten Hitze und der größten Unordnung im Übrigen auch, wirft also sich das ganze Universum in alle möglichen Raumrichtungen. Äh, Quatsch, weil es ist ja der Raum. Vorsicht! Also, alles fliegt auseinander, der Raum dehnt sich aus und dabei kühlt er sich ab. Was heißt das jetzt physikalisch, Abkühlung? Nun, physikalisch heißt Abkühlung, die Energie geht runter. Wir können ja für jede Temperatur sozusagen angeben, in welcher Energie wir sind. Und jetzt müssen Sie im Moment aufpassen, jetzt ganz genau. Energie und Masse sind äquivalent. Das heißt, ist die Temperatur hoch, ist die Energie hoch, sind auch die Massen, die entstehen können, groß. Alles klar? Gut. Also in den frühen Zeiten des Universums, eine Billiardstel Sekunde nach dem Big Bang, entstanden Teilchen von unglaublich großer Masse. Und sie entstanden und vergingen wieder. Sie entstanden und vergingen wieder. Und dieses ständige Gehen und Vergehen, Entstehen und Vergehen, ist der Prozess, den bezeichnen wir Physiker, wenn er im Gleichgewicht passiert, als einen ganz normalen Streuprozess. Also, ein Teilchen und Antiteilchen werden zur Energie. Jetzt passen Sie auf. Das Universum expandiert aber. Es wird also kälter. Das heißt, es gibt irgendwann eine kritische Temperatur, bei der das letzte Mal ein Teilchen und ein Antiteilchen im Gleichgewicht mit der Umgebung sind. Danach ist das Universum kälter und die Teilchen, die da noch da sind, die müssen übrig bleiben. Die finden, keine, die finden keine Partner mehr zur Zerstörung, zur Vernichtung. Auf die Art und Weise hat sich das Universum praktisch wie ein Kristall aufgefächert, wie eine Blüte ist sie auseinandergegangen. Und jedes Mal, mit jedem Schritt, den das Universum in der Expansion unternahm, und es wurde kälter und kälter und kälter, kristallisierte eine fundamentale Wechselwirkung der Physik aus. Am Anfang gab es die große vereinigte Theorie, also Theorie ist natürlich nur das, was wir dazu sagen, es muss eine große vereinigte Kraft gegeben haben. Sie hat alles in sich geborgen, was es heute an Kräften gibt. Wir haben vier, Elektromagnetismus, Schwerkraft, äh, starke und schwache Wechselwirkung. 
Am Anfang war alles eins. Dann wurde das Universum immer kälter und kälter und es entstand, die Schwer, es entstand zunächst die Schwerkraft, dann bei dieser, bei dieser Abkopplung, wie wir sagen, also sozusagen bei, dem ersten, bei den ersten Symmetrien, bei den ersten Symmetriebrechungen im Kristall, wenn wir das Bild nehmen, entstanden schon schwere Teilchen, unheimlich schwere Teilchen, nämlich Wechselwirkungsteilchen. Die Teilchen, die dafür verantwortlich sind, dass Protonen und Neutronen miteinander wechselwirken. Es entstanden sogar die Bestandteile von Protonen und Neutronen. Ein Proton zum Beispiel ist ein Down-Down-Up-Quark und ein Neutron ist ein Up-Up-Down-Quark oder umgekehrt. Muss ich nochmal nachgucken. Quarks sind die, sind die Bestandteile von Protonen und Neutronen. Das wissen wir, weil wir in unseren irdischen Laboratorien, in unseren riesengroßen Beschleunigern, für die sie ja schließlich auch ihr Steuergeld hergegeben haben, festgestellt haben, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und diese Vorgänge, die wir im Laboratorium kennen, hat man zurücküberlegt in die ganz frühen Zeiten des Universums. Wir sind noch nicht beim Wasserstoff angelangt. Nein, 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 nein. Nee. Also, wir erreichen mit jeder Temperatur eine andere Form von Teilchen, die einfach übrig bleibt. Das sind die, wie soll man sagen, äh, einsame letzte Reste aus dem Anfang des Universums. Einsame Teilchen, die jetzt niemanden mehr finden, mit denen sie sich zusammentun können, um gemeinsam zu Energie zu werden. Ja, aber dabei musste auch was passiert sein, denn eigentlich wäre ja alles Energie geworden. Es war ja für jedes, also jedes Töpfchen hatte ja sein Deckelchen sozusagen. Das war aber nicht so. In den frühen Zeiten war es im Gegenteil so, dass ein Teilchen übrig blieb. Eins blieb übrig auf eine Milliarde äh, Vernichtungsaktionen sozusagen. Und aus diesem einen Teilchen pro einer Milliarde Vernichtungsaktionen ist alles entstanden, was es auf der Welt heute gibt. Wirklich alles. Gut, wir erreichen dann natürlich irgendwann eine Temperatur, in der zum Beispiel Elektronen und Positronen sich gerade noch vernichten. Das ist eine Temperatur von 10 Milliarden Grad. Gut, es ist was heiß, ist klar. Aber irgendwann, wenn man diese Temperatur unterschreitet, dann bleiben nur noch übrig Elektron, Proton, Quarks, also Lepton, das sind die leichten Teilchen, und die Neutrinos. Und das ist alles. Gut, die Neutronen noch. So, und jetzt sind wir 15 Sekunden nach dem Big Bang. Was passiert jetzt? Da gibt es nur eine komische Wechselwirkung, die dazu führt, dass ein Neutron nach 15 Minuten, wenn man es in Ruhe lässt, zerfällt ein Neutron in ein Proton. Komisch, nicht? Wird ein Proton, ein Elektron und ein Antineutrino. Es fliegt einfach auseinander. Nun, im frühen Universum, als ja alles sehr dicht war und sehr heiß und die Temperaturen gering genug, konnten sich Protonen und Neutronen zusammenfinden zu... Atomkernen. Atomkern. Zu welchem Atomkern? Natürlich das einfachste Atomkern ist das Proton allein. Und schon sind wir bei Ihrem Wasserstoff, ne? bei, uns, bei unserem Wasserstoff insgesamt. Wasserstoff war das erste Element, was im Universum entstand. Das allererste. Gut, jetzt gab es noch Neutronen. Wenn jetzt das Universum nicht schnell, also wenn das Universum jetzt zu schnell expandiert wäre, dann hätte kein Neutron mehr ein anderes Proton gefunden. Nix. Dann wären die Protonen, die Neutronen wären nach 15 Minuten, also 15 Minuten nach dem Big Bang, wären die Neutronen einfach zerfallen in Protonen. Wir hätten auf der ganzen Welt nicht ein einziges freies Neutron. Nichts mehr, überhaupt nichts mehr. Hm? Stell sich das mal vor. Das hätte große Probleme gebracht bei den schweren Atomkernen, aus denen wir schließlich auch bestehen. Denken Sie an Kohlenstoff, Dickstoff und Sauerstoff. Ist aber nicht. Das Universum war im richtigen Moment in der richtigen Expansionsphase, sodass die Neutronen von den Protonen eingefangen wurden und so bildete sich ein erstes Isotop. Isotop ist immer ein chemisches Element, gleiche Anzahl von Protonen, aber unterschiedliche Anzahl von Neutronen. Es bildete sich Deuterium. Deuterium besteht aus einem Proton und einem Neutron und einem Elektron drumherum. Nur in, dem, in der Phase, in der wir jetzt sind, nämlich sagen wir mal so 30, 40 Sekunden nach dem Big Bang, gab es noch keine Elektronen, die von den Atomkernen eingefangen wurden. Wir hatten nur Atomkerne und diese frei fliegenden, frei fliegenden Elektronen und jede Menge Photonen. Eine Milliarde Photonen auf ein Teilchen. Es war unglaublich hell. Dieses Universum ist voller Licht, hat quasi kaum Schatten, auch wenn man das im Allgemeinen häufig am Alltag ganz anders sieht. Nun, wir sind also 25 Sekunden, vielleicht 30 Sekunden nach dem Big Bang. Wir schnappen uns die ersten Neutronen. Wir erzeugen die ersten Isotope vom Wasserstoff. Wir schnappen uns noch ein Neutron, wir machen aus Deuterium Tritium. Dann haben wir zwei Neutronen, ein Proton. Jetzt lassen wir die beiden zusammenknallen und wir erzeugen Helium. Und während der ganzen Zeit treibt das Universum auseinander, wird ständig kühler und kühler und kühler. Es wird immer größer und größer. Die Dichten gehen runter, die Temperaturen gehen runter. Das heißt, 
Es gibt nur für eine winzige Zeit im Universum die Möglichkeit, ohne Sterne Kerne zu fusionieren. Und zwar genau für drei Minuten. In diesen drei Minuten ist Wasserstoff und Helium entstanden und ein ganz bisschen Lithium. Und sonst nichts. Also mit anderen Worten, alle schweren Materialien kommen aus den Sternen. Da wollen wir jetzt nicht hin. Wollen wir uns was anderes fragen. Wie kann man das überprüfen, dass das stimmt? Woher weiß man, dass das Material, was da draußen im Universum so rund fliegt, primordial, wie wir sagen muss, wie wir sagen, primordial, also nach, kurz nach dem Urknall entstanden ist und nicht durch Sterne erbrütet worden ist? Wie kann man das feststellen? Auch hier hilft uns die normale Labor-Kernphysik. Sie sagt uns nämlich, ein Isotop wie Deuterium ist nicht stabil. Ja? Das kann man nicht so einfach produzieren und vor allen Dingen innerhalb von Sternen wird Deuterium zerstört. Bei diesen ganzen Fusionsprozessen im Inneren, ne, da kommt also ein Kern an den anderen ran, das sind ja hohe Dichten, wird das Deuterium-Isotop zerstört. Mit anderen Worten, wenn wir im intergalaktischen Raum, also ganz weit weg, so zwischen den, so, so zwischen den Galaxien, also da, wo überhaupt nichts ist, also wirklich nichts, ja, wenn man da Deuterium fände, dann wäre das das Deuterium, das kurz nach dem Urknall entstanden ist. Unwahrscheinlich. Das ist eine unglaublich schwierige Messung, Deuterium festzustellen. Ne? Aber es haben Kollegen gemacht. Und am Anfang war natürlich äh, die Diskussion groß, stimmt denn das auch alles, was sie da gemessen haben? Kann man das überhaupt so machen und so weiter? Sie haben es gemacht, sie haben es mehrfach gemacht. Es gab richtige Experimente im intergalaktischen Raum, irgendwo zwischen den Galaxien, hat man nach Deuterium gesucht. Und dann hat man die Deuterium-Häufigkeit des intergalaktischen Mediums festgestellt. Und was soll ich Ihnen sagen? Klasse. Also der Chauvinismus, dass die Gesetze der Kernphysik im frühen Universum genauso funktioniert haben wie heute bei uns im Labor, der hat sich bestätigt. Das muss man schon mal sagen. Also wir sind letzten Endes heute dabei, dass wir praktisch bis 15 Sekunden an den Urknall heranrechnen können, ohne große Probleme. Also die Zustände im Urknall oder 15 Sekunden am Urknall sind für uns überhaupt kein Problem. Also Sie merken schon, 15 Sekunden ist ja schön, ne? aber ich weiß ja aus Ihren Zuschriften, aus Ihren E-Mails, dass Sie sich am meisten dafür interessieren, was vor dem Urknall gewesen ist, nur das weiß ich auch nicht, was da gewesen ist, ne? ist klar. Aber immerhin, 15 Sekunden kann man ja auch mal stolz sein, Moment wenigstens. Ne? Das ist doch schön. Immerhin, das sind ja schon Temperaturen, die sind ja ganz enorm. Aber da stimmen die Beobachtungsergebnisse vollständig mit dem überein, was wir theoretisch vorhergesagt haben. Mit anderen Worten, wir kennen elementare Bestandteile des Universums so gut, dass wir bis 15 Sekunden an den Urknall herangehen können. Also ich persönlich finde das unglaublich. Ne? Und äh, ob das nun Chauvinismus ist oder aber, äh, wie soll man sagen, dass es schon einigermaßen vernünftige, vernünftige Physik ist, weiß ich noch nicht. Ich kann Ihnen nur eins sagen, wenn unsere Naturgesetze falsch sind, dann sind sie verdammt gut falsch. Denn ansonsten könnten wir solche Vorhersagen auf keinen Fall machen. Also das frühe Universum bis 15 Sekunden an Urknall haben wir im Griff.